Hey guys, this is Arunal Singh. This is another video on my YouTube channel, and uh, in this video, we will talk about a very important topic, a very demanded topic, hai, and that is that NCRT is 320 out of 360. How can you get it? And if you have a lot of time in biology, if you have extra edge topics, then 350 out of 360. कैसे आप ला सकते हो क्योंकि मेरा यार खुद का स्कोर 350 आउट ऑफ 360 था बायोलॉजी में नीट में जैसा कि आप जानते हैं एंड 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स था सीबीएसई बोर्ड्स में बायोलॉजी के जनरल कैटेगरी से फर्स्ट अटेम्प्ट हुए तो आई थिंक आई एम एलिजिबल कि मैं आपको बता सकता हूं आपको सही रास्ता दिखा सकता हूं मैं उन स्टूडेंट्स की तरह नहीं हूं जिनके मार्क्स खुद कम आए पर YouTube पे बस बताना है तो उसके लिए बताए जा रहे हैं ये भी कर लो वो भी कर लो ऐसा नहीं है ठीक है ऑथेंटिक तरीका आपको बताऊंगा पर हां यार ये ऑथेंटिक तरीका आप ध्यान रखना ये तभी वर्क करेगा जब आप फॉलो करोगे सुनते लोग बहुत हैं बहुत सारे लोगों की आप एडवाइस लेते होगे फॉलो कुछ नहीं करते होगे तो मेरी वीडियो तभी देखना जब आप रेडी हो यार फॉलो करने के लिए क्योंकि थोड़ा मुश्किल तो होगा यार क्योंकि आपको वो ऐसी चीज अचीव करना जो बहुत ढेर सारे लोग अचीव नहीं कर रहे होंगे तो उनसे कुछ ज्यादा ही आपको करना पड़ेगा ठीक है कुछ अलग करना है तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा ठीक है तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं एंड uh, ये बताऊं यार सबसे पहले मैंने तीन पॉइंट्स में वीडियो को डिवाइड कर रखा है पहली बात हम एनसीईआरटी की कर रहे होंगे दूसरी बात फनल इफेक्ट की और तीसरी बात एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स की कर रहे होंगे वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है पर प्लीज एंड तक देखना अगर आपको फायदा उठाना है तो ठीक तो वीडियो का मेरा मेन मोटिव ये है कि आप 150 टू 350 कैसे जा सकते हो देखो अभी आप डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स लैब्स में लाइक कर रहे होंगे इन द सेंस किसी के 150 आ रहे होंगे किसी के 200 250 300 तक एनसीईआरटी से पहला पॉइंट मैं कवर कर रहा हूं एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से ऑल द चैप्टर्स आप पढ़ लेते हो तो आपके पक्का है यार 320 330 मार्क्स आ रहे हैं कहीं नहीं जा रहा एनटीए नीट करा रही है नीट मतलब बायो में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी उससे बाहर आपके सवाल नहीं जा रहे हैं कुछ सवाल को छोड़ के तो 320 और 360 आपका कहीं नहीं जा रहा है नीट पोस्टपोन हो चुका है आपको मालूम है ठीक है जागरण जोश पेपर के हिसाब से मतलब ई पेपर के हिसाब से पेपर तो घर नहीं आ रहा है ई पेपर के हिसाब से यूजुअली जो कहा जा रहा है अभी कि नीट जो है जून के एंड में हो रहा होगा या जुलाई फर्स्ट वीक में हो रहा होगा अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आई है इसी के हिसाब से मैंने अपना टेस्ट सीरीज भी मॉडिफाई कर दिया आपके लिए ठीक है तो टेंशन मत लेना तो अभी मैं ये कहूंगा रिवाइज मत कर यार अभी रिवाइज करने का नहीं है पहले जितने भी आपने मेरे बायोलॉजी के वीडियो देखे हो वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी मैंने आगे भी बना दूंगा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी जो वीडियो है ये कह रही है आपको आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही है वीडियो कि आप पूरा पढ़ो एनसीईआरटी फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा एनसीईआरटी कवर करना क्योंकि अब आपका वो हाल है कि आपके पास काफी दिन है ऐसा नहीं कि कुछ ही समय बचा तो एनसीईआरटी आपको पूरा अच्छे से कवर करना ऑल दी चैप्टर्स राइट नाउ ठीक है क्या-क्या कवर करना है लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको पढ़नी है ठीक है हाईलाइट करते जाना जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है कोई चैप्टर नहीं पढ़ हो तो अभी मौका है पढ़ लो ठीक है और जो पढ़ भी रखे हो चैप्टर उसको एक बार फिर से लाइन टू लाइन रीड करो फ्रॉम टॉप टू बॉटम कवर टू कवर रीड करो एंड हाईलाइट करते जाओ कुछ और एडिशनल पॉइंट ठीक है फिर डायग्राम्स अच्छे से कवर करो डायग्राम्स के डिस्क्रिप्शन से सवाल आता रहता है ठीक है आप देखे होंगे अगर कोई अच्छे टेस्ट सीरीज में एनरोल लो या फिर कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक आप लगा रहे हो तो आपको दिखेगा कि डायग्राम के जो डिस्क्रिप्शन उससे भी सवाल आता है और नीट में भी आता है तो अगर आप खराब कोई टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक में एनरोल हो आपको नहीं पता चलेगा आपको लगेगा आप सिर्फ लाइन पढ़ रहे हो एनसीईआरटी की वो काफी है और नंबर आ जाएंगे जबकि एंड में आप धक्का खाओगे ठीक है तीसरी चीज एग्जांपल सारे याद होने चाहिए अब एग्जांपल का आप निमोनिक बना सकते हो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि, कि कैसे एक टॉपर बंदा यू नो मैक्सिमम चीजें मेमोराइज कर पाता है एक बार में ठीक है वो अगर आप वीडियो की डिमांड करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता देना तीसरी चीज सारे डेटा और ग्राफ जो भी है साइकोलॉजी में आपके बहुत डेटा और ग्राफ वो भी आपको आना चाहिए समरी एंड इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है तो ये मतलब होता है एनसीईआरटी कवर टू कवर पढ़ने का अभी सब करना है आपको तब भी आप फिंगर टिप्स पे एनसीईआरटी को ला पाओगे ठीक है एंड फिंगर टिप्स पे इतने अच्छे से एनसीईआरटी होनी चाहिए आपकी कि कोई भी आपको रात में सोते हुए क्वेश्चन सवाल पूछे आपसे कोई एग्जांपल पूछे आप सो के उठ के आंसर बताओ और फिर सो जाओ इतना ज्यादा आपके नो एकदम फिंगर टिप्स टिप ऑफ द टंग पे आपकी चीजें होनी चाहिए एनसीईआरटी पे ऐसा ग्रिप होना चाहिए ऐसी पकड़ होनी चाहिए तो ये था पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा ठीक है फनल इफेक्ट की बात करते हैं ठीक है जो दूसरा पॉइंट मैंने बोला था जो कवर होगा फाइनल इफेक्ट इसमें मैं ये कहूंगा कि अभी देखो यार आप 11th की स्टार्टिंग में होते हैं 12th की स्टार्टिंग में होते हैं तो मैं बोलता हूं यार क्वेश्चन मत लगाओ पहले
एंड कम से कम पचास साठ दिन तो है आपके पास ठीक है उससे ज्यादा ही है ब्रेस्ट चल रहा है अभी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज आप जो है अभी क्योंकि आप पहले से इलेवन ट्वेल्थ पढ़ रखे हो ऐसा नहीं है कि आप अभी शुरू कर रहे थोड़ा पढ़े हो ना इंतिया क्वेश्चन लगाना शुरू करो सबसे पहला इफेक्ट फनल इफेक्ट का सबसे पहला काम होता है फनल देखो पहले मैं समझा तो फनल इफेक्ट है क्या फनल जैसा आपका होता है ठीक है तो उसमें आप बहुत सारी चीजें डालते पर छन के कुछ ही चीजें आती है नीचे कुछ ही चीजें निकल रही होती ठीक है तो वही होगा आपके साथ ठीक अब जो क्वेश्चन लगाओगे आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया में ज्यादा फोकस कर रहा है कहां से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं ठीक तो क्वेश्चन लगाना कहां से या तो आपके पास कोई मटीरियल है पहले से वो लगा लो पर नया मटीरियल होना चाहिए सेम मटीरियल लगाओगे आंसर आपको मालूम होता है तो फिर आप अपने साथ धोखा कर रहे हो कोई मतलब नहीं है नया मटीरियल लगाओ नया मटीरियल नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो इंसोनियन एयर उसका नाम है गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे टेलीग्राम ऐप सर्च करोगे उसमें इंसोनी आ रहे सर्च करोगे टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन कर लो सेवेंटी थाउजेंड स्टूडेंट्स का ग्रुप है सब लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं उस पर रोज के करीब डेढ़ लाख अटेम्प्ट आ रहे हैं उससे भी ज्यादा बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के और फिजिक्स के ठीक है तो अभी तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही सिर्फ प्रोवाइड करके रखा हूं आपको फिफ्टी चैप्टर वाइज फ्री क्वेश्चन ठीक है मेरे क्वेश्चन मैंक पे अभी मैं बायोलॉजी का भी प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको वर्ड बाय वर्ड आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे कुछ पेजेस बेसिकली एनसीआरटी के होंगे आप वो पढ़ोगे एंड उसके बाद वो क्वेश्चन लगाओगे और उन क्वेश्चंस में आपको एनसीआरटी का रेफरेंस भी मिल जाएगा कि इस पेज से इस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन उठाया गया आप नहीं कर पाए मतलब आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो एंड वो कुछ ही क्वेश्चन होंगे तीस पैंतीस क्वेश्चन होंगे उसके अलावा आपको और क्वेश्चन की अगर जरूरत है तो आप मेरा क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हो वो वर्ड बाय वर्ड एनसीआरटी पे ही बेस्ड है और आपका उससे बाहर कहीं क्वेश्चन जाने ही नहीं वाला तो मेरा हाई ईल टेस्ट सीरीज प्लस क्वेश्चन बैंक का जो कॉम्बो है वो आप खरीद सकते हो कोई कंपल्शन नहीं है आपकी मर्जी नया मटेरियल नहीं है और एनसीआरटी के वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर रहे हैं ठीक है तो क्वेश्चन बैंक ले सकते हो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है क्वेश्चन बैंक के सारे फीचर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं ठीक है पहला काम था आपको क्वेश्चन लगाना क्यों का लगाना था क्योंकि आपको पता चल गया क्या इंपॉर्टेंट दूसरी चीज पढ़ाई करना रेट्रोग्रेड स्टडी करनी यार याद रखना एंट्रोग्रेड नहीं होता क्या है अब जब इलेवन ट्वेल्थ में स्टार्टिंग में होते हो तो आप एंट्रोग्रेड स्टडी करते हो पर पहले कुछ पढ़ते हो उसके बाद क्वेश्चन लगाते हो उसका अभी क्या करोगे आप क्वेश्चन लगा के पहले पता कर लो कि क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है ठीक फिर आप इलेवंथ और ट्वेल्थ की एनसीआरटी उसके हिसाब से पढ़ोगे कंप्लीट एनसीआरटी एंड हाँ मैंने आपको बताना मैं भूल गया कि मैं टेस्ट सीरीज आपका क्योंकि आपका कंप्लीट एनसीआरटी यू नो कवर हो जाए ठीक है तो टेस्ट सीरीज में मैंने यूनिट वाइज टेस्ट अरेंज करा दिए नॉन एनरोल स्टूडेंट भी ये टेस्ट देख सकते हैं अपना स्कोर देख सकते हैं ठीक है पर इनरोल स्टूडेंट को टेस्ट के साथ यू नो इनरोल स्टूडेंट को टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा उनको आंसर की सोल्यूशन भी मिल जाएगा जो कि नॉन इनरोल स्टूडेंट को नहीं मिलेगा तो टेस्ट तो कम से कम दे दो यार ठीक है आपको स्कोर पता चल जाएगा यूनिट वाइज टेस्ट का सिलेबस जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा सब कुछ उसमें कवर हो रहा है ठीक है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि एक हफ्ता अच्छे से मिलेगा तीन चार चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री ईच होंगे एंड बायोलॉजी के कुछ चैप्टर होंगे बस उन्हीं को प्रिपेयर करना टेस्ट देना अच्छा सिक्योर करना सिर्फ एनसीआरटी से सवाल आएंगे एलन आकाश जैसे बाहर से सवाल मैं डालूंगा ही नहीं कि आप परेशान हो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि एनसीआरटी से आप कितना स्कोर कर सकते हो तो पढ़ाई कर लिए टेस्ट के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो उससे क्या होगा आपको डेडलाइन मिल जाएगी तो पहला काम तो क्वेश्चन लगाना उससे पता चलेगा क्या पढ़ना है ठीक अगर आपको टेस्ट सीरीज करना तो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू यू नो पढ़ाई के लिए इंसेंटिव ले सकते हो जरूरी नहीं ज्वाइन करना नहीं माना मत करो ठीक तीसरी चीज रिवाइज करना जब आप ये कर लोगे ना तब आप रिवाइज करने जाओगे कि आप क्वेश्चन से पता कर लिए क्या क्या पढ़ना है एक बार पढ़ लिए लाइन टू लाइन जो मैंने पहले पॉइंट में बोला था उसके बाद आप रिवाइज करने जाओगे ठीक है एंड रिवाइज करने में आपको पिरामिड मेथड यूज करना जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा पहले मैंने नीट प्रेप के साथ वो वीडियो डाल रखी है एंड उसमें मैंने बताया है सबसे कॉमन टॉपिक जो है सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक होगा वो आप पढ़ोगे उसके बाद पिरामिड में जो मिडिल स्टाक होगा उसके टॉपिक करोगे थोड़े अनकॉमन होते हैं एंड रेयर टॉपिक जिससे बहुत सवाल कम आते हैं एंड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है वो एंड में करोगे उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैं अपने टेलीग्राम पे ऐड कर दूंगा टेंशन मत वो वीडियो फिर से देखने की जरूरत नहीं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो यार सब कुछ देखो यार यूट्यूब पे नहीं डाल सकता मैं बहुत ढेर सारी वीडियोस डालनी पड़ेगी बार बार पोस्ट डालना पड़ेगा कम्युनिटी वो इरिटेटिंग होगा आपके लिए एंड सभी लोग देख भी
ठीक है सारे क्वेश्चन तुम्हारे उसमें कवर हो जाएंगे क्वेश्चन बैंक में तो कुछ बाहर से बचेगा ही नहीं तो पहला था आपका एनसीआर दूसरा फनल इफेक्ट फनल इफेक्ट में तीन पॉइंट मैंने कवर कर ली क्वेश्चन पढ़ाई रिविजन चौथा पॉइंट है देखो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ वो आपको डिस्कस कर रहा हूँ टेलीग्राम पे ये भी मैं एड कर दूंगा ठीक चौथा पॉइंट है बुकमार्क प्लस हाईलाइट ये बहुत जरूरी है आपके लिए क्योंकि अभी आपके पास समय है तो आप क्या कर सकते हो आप सब कुछ पढ़ सकते हो पर जब 10 दिन 15 दिन बन जाएंगे ना तो बुकमार्क वाले सवाल आपको सिर्फ करने होंगे बुकमार्क इन द सेंस कि आप जो जो चीजें यू you नो know, मेरे क्वेश्चन मार्क में बुकमार्क कर रखे हो इम्पोर्टेंट सवाल वही आप रिव्यू करोगे ठीक है जो आपसे नहीं हो पाए अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है आपके पास मेरा ठीक कोई बात नहीं आप क्या कर सकते हो चुपचाप आप हाईलाइटर लेके अपने जो भी मॉड्यूल्स जिससे भी आप पढ़ाई करते हो जो भी स्टडी मटेरियल उसमें हाईलाइट कर सकते हो वो क्वेश्चन जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है ठीक दूसरी चीज आप आ, एक तो बुकमार्क हो गया सवाल दूसरा हाईलाइट वाला पॉइंट ठीक है तो जो जो चीजें आप हाईलाइट कर रहे हो ना जो मैंने पहले पॉइंट में कवर किया था एनसीआर पढ़ते समय फिर से हाईलाइट कर लो जो इम्पोर्टेंट चीजें तुम्हें लग रही है वही सिर्फ रिवाइज करोगे एंड में रिविजन वाली वीडियो में एंड में एक और बना दूंगा इलाबोरेट तो अभी के लिए शुरू कर दो ये करना ठीक है एंड थर्ड पॉइंट जो है वो है एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स जो होते हैं वो ये टॉपिक्स हैं हाई लिंक टॉपिक्स हैं ठीक है इनके एक, ये एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स वो हैं जो आपको 320 के ऊपर ले जाएंगे 330 के ऊपर ले जाएंगे आउट ऑफ 360 ठीक है क्योंकि कुछ आठ से दस सवाल तो आप भी जानते हो एन नीट के बाहर से एनसीआर के बाहर से सवाल डालती है नीट में ठीक है तो उनको कवर कर लिया मैंने क्वेश्चन बैंक में भी पर ठीक है अगर आप नहीं ले सकते क्वेश्चन मार्क मैं उन टॉपिक्स का लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसको आपको साइड बुक से पढ़नी पड़ेगी पर उन साइड बुक से भी जो क्वेश्चंस होंगे ना इंपॉर्टेंट वाले मैंने क्वेश्चन बैंक में ऐड कर रखे हैं तो मतलब आपको ये होगा कि आपने एक बार क्वेश्चन बैंक ले लिया तो आपको सब कुछ कवर हो जाएगा ईजी चीजें मॉडरेट चीजें टफ चीजें भी एंड एक्स्ट्रा एज वाली चीजें भी ईजी मॉडरेट टफ वाले तो एनसीआर बेस्ड है एंड आपको टफ वाली चीजें में आपको एक्स्ट्रा एज वाला भी सवाल मिल जाएगा ठीक है जो एनसीआर के बाहर के होंगे एंड वो नीट में आएंगे पर मेरी पहली रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज पहले क्वेश्चन बैंक से इजी वाली चीजें कीजिए ठीक है एनसीआर वाली चीजें पहले कवर कीजिए एक्स्ट्रा एज वाली चीजें मत कीजिएगा सो ऑल द बेस्ट गाइस कीप हसलिंग मेहनत करते रहो हैंड होल्डिंग मैं कर रहा हूँ इन तक करता रहूंगा आगे मैं ऐसी फिजिक्स के लिए भी वीडियो डाल दूंगा एंड आपको और सारे टॉपिक्स पर मैं गाइड करने वाला हूँ बने रहिएगा एंड बात मानते रहिएगा सो ऑल द बेस्ट गाइस की फसलिंग